ஹலிலூயா ஹலிலூயா ஆண்டவராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக ஒரு பரிசுத்த நாளில் தெய்வ சமூகத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் கூடி வருவதற்கு ஆண்டவராகி கர்த்தர் இறக்கம் பார பாராட்டினதற்காக நம் ஆண்டவரை துதிப்போம் ஸ்தோத்திரிப்போம் கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன் அவர் துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லியிருக்கிறான் ஒருவேளை நாம் ஆண்டவரை துதிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உயார் call to give thanks giving to the lord almighty yenendal avar seidha sagala ubagarangalai maravade endru vedam solugirathu he has done plenty of things in our life so we never forget whatever he has done in our life nammude vaalkaiyila avar seidha nanmaigala oru naalo namma marakka koodadu adai nama avarku nandi seluthi stotra seluthi konde irukkum bodhu dhaan அது நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இந்த பரிசுத்த நாளிலும் தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற அருமையான ஒரு செய்தி திருச்சபையின் அருட்பணி திருச்சபையின் அருட்பணி த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் திருச்சபையின் அருட்பணி இந்த தலைப்பின் கீழாக இன்னைக்கு சில காரியங்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது லெந்து நாட்கள் லெண்டன் சீசன் தவசு நாட்கள் தவக்காலம் என்று பல காரியத்தை சொல்லுவோம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே வாக்கு தத்த செய்தியாக என் ஜனங்கள் மை பீப்புள் என்கின்ற தலைப்பின் கீழாக உங்களோடு கூட நாலாமத்தின் புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒரு வசனத்தை நான் கோடிட்டு காட்டினேன் அதிலிருந்து அநேக காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் ஏன் இப்படிப்பட்ட லெந்தன் சீசன்லே தவக்காலத்திலே இவ்விதமான சில செய்திகளை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் என்றால் அதிலே ஒரு நோக்கம் உண்டு அதிலே ஒரு திட்டம் உண்டு அது நமக்கு இப்படிப்பட்ட காலத்திலேயே அது பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் திருச்சபையின் அருட்பணி அப்படி என்று நாம் சொல்லும் போது ஒரு சர்ச் ஒரு திருச்சபை இருக்கும் போது அந்த திருச்சபை த மிஷன் அருட்பணி எப்படிப்பட்ட அருட்பணி எல்லாம் செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு பட்டியலை எடுத்தால் நிறைய காரியத்தை போட்டுட்டே இருக்கலாம் சிலது பத்து வகையான ஊழியங்களை செய்வார்கள் பதினைந்து வகையான ஊழியங்கள் இருபது வகையான ஊழியங்கள் இப்படி இதாக த டென் ஃபோல்டு டுவெண்ட்டி ஃபோல்டு இப்படின்னு சொல்லிட்டே போகலாம் நிறையா மினிஸ்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் ஆனால் த வெரி பேசிக் த வெரி ஃபண்டமெண்டல் மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் சர்ச் செய்ய வேண்டிய அடிப்படையான மூன்று அருட்பணிகள் என்ன அப்படிங்கிறதா நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் சிந்திக்க போகிறோம் மூன்று அடிப்படையான ஒரு காரியங்கள் இருக்கின்றது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிற ஆண்டவர் அருமையாக மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகார நாற்பதாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் மத்திய இருபத்தி ஐந்து நாற்பது மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக 
மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரனான இவர்களில் மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரராகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று அதை எனக்கே செய்தீர்கள் மிகவும் சிறியவராகிய இந்த சகோதரில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் இப்ப நான் சொல்ல போகிற ஒரு காரியத்தை எவனொருவனுக்கு நீங்கள் செய்கிறீர்களோ அது அவருக்கே செய்வதாக உரித்ததாக காணப்படுகிறது அதுதான் இந்த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் இந்த சிறியவராகிய இவர்களுக்கு நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அநேக காரியங்கள் அருட்பணி திருச்சபை செய்ய வேண்டிய அருட்பணி நிறைய இருக்குது சொல்லலாம் ஆனால் த வெரி பேசிக் த ஃபண்டமெண்டல் த நெசசிட்டி ஆன காரியங்களை மூன்று காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் ப்ரேயர் ஜெபிக்கும் அருட்பணி அதுதான் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ப்ரைமோஸ்ட் என்று சொல்லலாம் அதுதான் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு அடிப்படையான ஒரு காரியம் ஒரு திருச்சபை ஒரு ஜபிக்கும் திருச்சபையாக இருக்க வேண்டும் அந்த திருச்சபை விசுவாசிகள் ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தனி ஜபமும் ஒரு கூட்டு ஜபமும் குடும்ப ஜபமும் மன்றாட்டு ஜபமும் இவ்விதமான பலவிதமான ஜபங்கள் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி ஒரு ஜபிக்கும் ஒரு விசுவாசியாக ஜபிக்கும் ஒரு விசுவாசியாக ஒரு திருச்சபையாக காணப்பட வேண்டும் அதுதான் ஜெபிக்கும் அருட்பணி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையின் வெற்றியை நீங்கள் பார்க்கும் போது இதுதான் அதற்கு அடிப்படையாக அடித்தளமாக இருந்தது அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை துவக்கும் முன்பதாக நாற்பது நாட்கள் வனாந்தரத்தில் என்ன செய்தார் அவர் உபவாசித்து ஜபித்தார் ஜபித்தார் அந்த ஜபத்திற்கு பிறகுதான் தன்னுடைய ஊழியத்தையே அவர் துவங்குகிறார் பாருங்கள் சும்மா அவர் வந்து ஊழியத்தை செய்யல அதற்கு ஒரு அடித்தளத்தை போடுகிறார் அதற்கு ஒரு அஸ்திபாரத்தை போடுகிறார் அப்போ அஸ்திபாரத்தை போடுகிறான் அதுதான் ஜபம் ஜபிக்கும் அருட்பணி ஒரு இன்றியமையாத ஒரு அருட்பணியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் வேதத்தின் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம் அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து நல்ல ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறார் ஈவன் அவர் தன்னுடைய பணியிலே வந்த பிறகும் இறைப்பணிக்குள்ளே மக்களோடு மக்களாக கலந்து வரும்போதும் அதற்கு பிறகும் அவர் என்ன செய்கிறார் ராமுழுவதும் ஜெபிக்கிறார் அதிகாலையிலே போய் ஜெபிக்கிறார் சாயங்காலத்திலே தனித்திருந்து ஜபிக்கிறார் எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் நேரத்தை ஒதுக்கி ஜபிப்பதை வேதத்தின் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இது எதை காட்டுகிறது என்றால் ஜபம் இல்லாத ஒரு இடம் அங்கே எந்த ஒரு அசைவையும் பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு வெற்றியும் பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு முன்னேற்றத்தையும் பார்க்க முடியாது அதுதான் அதனுடைய பொருள் நாம் ஜபிக்கும் பிள்ளைகளாக காணப்பட வேண்டும் திருச்சபையின் அருட்பணியிலே இந்த ஜபம் ஒரு இன்றியமையாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அந்த ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஜபமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் வேதத்திலே பல விதங்களிலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஒரே ஒரு அடுத்த ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்திலே அருமையான ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பாருங்கள் எசைக்கியல் தேசத்திற்காக திறப்பிலே நின்று ஜபிக்க கூடிய மக்களை ஆண்டவர் தேடுகிறார் தேசத்திற்காக திறப்பிலே தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலை நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் என் அருமையான தேவடிய பிள்ளைகளே ஸ்டாண்டிங் இன் த கேப் திறப்பிலே நின்று ஜபிக்கக்கூடிய மக்களை ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார் ஒருவனையும் காணேன் நீ சொல்லியிருக்க ஆண்டவருடைய வார்த்தையே அங்கே ஒரு அங்கலாய்ப்பா இருக்கிறது அப்படி என்றால் இது எப்படிப்பட்டதா இருக்கு தேசத்தை அழிந்து போகக்கூடிய ஆத்துமாக்களை ஆண்டவருக்கு நேராக திருப்புவதற்கு நீ போய் செய்யட்டாலும் உன்னுடைய முழங்கால் யுத்தத்தில் செய் உடைய ஜபத்தில் அதை செய் எல்லாரும் போய் வட இந்தியாவுக்கு போயிட முடியாது எல்லாரும் மைக்க பிடிச்சு பேசிட முடியாது எல்லாரும் மேடை போட்டு பேசிட முடியாது ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு அழைப்பை கொடுத்திருப்பார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தை வைத்திருப்பார் ஆனா 
இருக்கிற இடம் எங்க எங்க இருந்தாலும் சரி நீங்கள் முழங்காலிலே நின்று ஜபிக்கலாம் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நின்று ஜபிக்க கூடிய ஒரு வீரனாக வீராங்கனையாக நீங்கள் திகழலாமே ஒரு எஸ்தராக தானியலாக திகழலாமே அதுதானே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கிற மனுஷனை தேடனே ஒருத்தனையும் காணணும் சொல்றாரு அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஜெபிக்கும் வைராக்கியம் நமக்குள்ளே வேண்டும் இது கடைசி காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் கடைசி காலத்தில் இந்த கடைசி காலத்தில் வாழ்கின்ற நம்முடைய வாழ்க்கையில் அத்தியாவசியமாக தேட தேவைப்படுகிறது ஜபந்தான் ஜபந்தான் ஆதி திருச்சபையில் அப்படிதான் கூடி ஜெபித்தார்கள் கூடி கதை பேசலை கூடி குமாலம் அடிக்கலை ரீட் ஆக்ட் த ஃபுல் புக்கை நீங்கள் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா நடவடிக்கைகளை வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூடி ஜெபித்தாங்க வென் அவர் தே கெட் த டைம் தே யூஸ் டு ப்ரே டுகெதர் பார்த்தாங்க அப்போ தான் அங்கே பெரிய எழுப்புதல் வந்த மாதிரி வளர்ச்சி வந்தாலும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிக்யூஷன் அப்போ தான் வந்துச்சு பெர்சிக்யூஷன் அப்போ தான் வந்துச்சு ரெண்டுமே இருக்கும் வளர்ச்சியும் இருந்தது அதே நேரத்தில் எதிர்ப்புகளும் பயங்கரமாக இருந்தது அதே போல தான் இப்பொழுது நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பக்கம் எழுப்புதல் அடுத்த பக்கம் பெர்சிக்யூஷன் ரெண்டும் ஹேண்ட் இன் ஹேண்டு தான் போயிட்டு இருக்குது ரெண்டும் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க சேம் திங் வாஸ் ஹேப்பன் இந்த ஏலி சர்ச் ஆதி திருச்சபையிலும் இதே தான் காணப்பட்டது இப்போ எப்படி காணப்படுகிறோ அதே தான் ஆனால் அன்றைக்கும் ஜபிக்கிறவர்களை அதிகரித்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் ஜபிக்கிற மக்களை தான் தேடிட்டு இருக்கிறாரு என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இது ஏதோ ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நினைக்க வேண்டாம் பி சீரியஸ் உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஜபம் என்கின்ற ஒரு சாதனம் ஒரு ஆயுதம் உனக்குள்ளே இல்லாவிட்டால் இனி வரும் நாட்களிலே நாம் வாழுவதே கடினமாக போய்விடும் கடினமாக போய்விடும் அந்த ஜபம் என்னும் சாதனத்தை கையில் வைத்திருக்கிறவர்கள் எதற்கும் பயப்பட மாட்டார்கள் சமீபத்திலே அந்த ஜபத்திலே அதிகமாக ஊறி இருக்கின்ற அந்த ஜபத்தை செய்கின்ற ரெண்டு மனிதர்களுடைய வார்த்தைகளை நான் கேட்டேன் ஒரு மனிதருடைய துணைவியார் மறித்து போன பிறகு ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் அவருடைய துணைவியார் மறித்து போன பிறகு அந்த மனிதர் அந்த தேவ மனுஷன் அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு இப்பொழுது நான் ஆறுதல் அடைவதற்காக கூட நான் யோசிக்கவில்லை ஆனால் இதற்கு பிறகு ஆண்டோடைய ஊழியத்தை நான் எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை தான் நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் சொல்றான் அந்த இழப்பை அவர் யோசிக்காதபடிக்கு இழப்பையும் தாண்டி அடுத்து நான் எப்படி ஆண்டவருக்காக நான் ஓட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இதுதான் ஒரு ஜெபிக்கும் மனிதனுடைய கூற்றாக இருக்கிறது சமீபத்தில் என்னொரு தேவனுடைய மனிதனுடைய வார்த்தையை நான் கேட்கிறேன் அவருடைய மனைவி உயிருக்காக போயிரு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் தைரியமாக தான் இருக்கிறோம் திடமாக தான் இருக்கிறோம் எங்களுக்காக நீங்கள் பரிதாபப்பட வேண்டாம் தேவனுடைய திட்டம் எதுவாது அவருடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கும் என்று சொன்னார் இதுதான் ஜெபிக்கும் தேவனுடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஜெபிக்கும் விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிவருகின்ற விசுவாச அறிக்கை இது கடைசி காலம் டி எல் மோடி அதுதான் சொன்னார் மரணத்திற்காக அவர் பயப்படவில்லை எதற்கு அவர் பயப்படல தைரியமாக பேஸ் பண்ணினார் ஏனென்றால் அவருக்குள்ளே அந்த ஜெபிக்கும் ஊற்று அதிகமாக ஊறிக்கொண்டிருந்ததுனாலே தே நெவர் அஃப்ரைட் ஆஃப் எனி திங் எதுதான் வந்தாலும் சரி அதை ஃபேஸ் பண்ணி விடலாம் என்கின்ற ஒரு தைரியம் அப்போதான் சிறைச்சாலையில் போட்டிருப்பாங்க விடுதலை பண்ணியிருப்பாங்க திருப்பி பைபிள் பைபிள் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு இருந்துச்சோ இல்லையோ பேதுரு என்ன செய்தான் பெய்ய அடுத்தப்ப பிரசங்கம் பண்ண போயிடுவான் ஜெயிலை விட்டு அப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க சொல்லி அனுப்புவாங்க எங்கேயும் கீச்சு மூச்சு காட்டக்கூடாது சத்தம் காட்டாமல் எங்கேயா போய் உட்காந்துரு அப்படிம்பாங்க ஆனால் அவன் சத்தம் காட்டாமையா உட்காந்தான் உடனே போய் என்ன செய்யான் பிரசங்கம் பண்ண போயிடுவான் இதுதான் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த ஜபம் இல்லாவிட்டால் ஏன் அந்த ஜபம் தெரியுமா அதுதான் உன்னையும் இயேசுவையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு இடம் ஹலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் உன்னையும் இயேசுவையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு இடம் தான் ஜபம் அது உனக்குள்ள கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீ எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹலே லூயா என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஜபிக்கிற ஒரு பழக்கம் நமக்கு வேணும் தேசத்திற்காக எத்தனையோ மக்கள் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட திறப்பிலே நின்று கொண்டு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ நேரம் நீ ஜபிக்கிறா என்பதை மட்டும் கொஞ்சம் யோசித்து பாரு ஹவு மெனி மினிட்ஸ் 
யூ ஆர் ப்ரேயிங் உன் இதயத்தில் கையை வச்சுட்டு பார் ஒரு அரை மணி நேரம் கூட நீ சோமில்லைண்ணா நீ பைபிளில் தூக்குறதுக்கும் லாய்க் இல்லை இயேசுவை பின்பற்றேன்னு சொல்கிறதுக்கும் லாய்க் இல்லை நீ கிறிஸ்தவின் சொல்கிறதுக்கும் லாய்க் இல்லை எதுக்குமே லாய்க் இல்லை அப்படிப்பட்டவங்கள ஆண்டவர் இப்பொழுது விரும்பலை அப்படிப்பட்டவங்களை ஆண்டவர் விரும்பலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கம் இல்லாமல் அவரோடு கூட பேசக்கூடிய இது இல்லாம நம் கிறிஸ்தவர் நீ சொல்லிக் கொள்றதுக்கும் விசுவாசி நீ சொல்லிக் கொள்ளும் வெட்கப்பட வேண்டும் வெட்கப்பட வேண்டும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதுதான் ஆண்டவராகிய கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் திறப்பிலே நிற்கத்தக்க மனுஷனை தேடுன ஒருத்தனே காணும் யோப நாற்பத்தி ரெண்டு பத்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோப தன் சிநேகத்திற்காக ஜெபித்தான் தேவன் சிறையிருப்பை மாற்றினான் இதுதான் இது ஒரு மண்டாட்டு ஜபமா இருக்குது இது என்ன ஒரு இன்டர்செஷரி பிரேயர் மண்டாட்டு ஜபம் யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கத்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார் கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்ப மாத்தினார் எப்ப மாத்தினார் தெரியுமா அவன் மற்றவங்களுக்காக மண்டாடி ஜபிக்கும் போது தேவன் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா கொஞ்சம் சத்தமா ஏன் ஜபிக்கணும் நீங்க யார பற்றியாவது ஒருத்தரை கேள்விப்படுறீங்க கேள்விப்பட்டு அப்படிப்பட்ட மக்களை நினைக்கும் போது நீங்க என்ன செய்யணும் அவங்களுக்காக ஜபிக்கணும் இன்டர் சீடிங் அதுதான் மண்டாட்டு ஜபம் யாராவது ஒருத்தர் கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க பிரச்சனையில் இருக்கிறாங்கன்னா யூ ஹவ் டு ப்ரே ஃபார் தம் அவங்களுக்காக என்ன செய்யணும் நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் அதான் யோபுக்கு தெரிஞ்சது அவன் சா சா அந்த சிநேகிதர் தான் அவங்க தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இவன் இவ்வளோ பாடுபடுறான் இவன் என்ன பாவம் செய்திருப்பான் அது செய்திருப்பான் நான் இப்படி செய்திருப்பான் இவன் என்ன யோக்கியன்னா அப்படியா இப்படியா நீ என்ன செய்யணும் அவன் மண்டையை போட்டு கழுவிட்டே இருந்திருப்பான் அதனால தான் சொன்னார் யோபு ஜோபன்னா அந்த சூழ்நிலையில் கூட அவன் மாம்சமெல்லாம் அழுகி போய் கிடைக்குது அப்போ கூட நினைச்சது ஆண்டவரே இவனை சும்மா பதற்றான்வ பேசுகிறான இவனுக்காக ஆண்டவர் நீ இறங்குன்ட்டு சிநேகிதருக்காக நினச்சி தான் ஜோமண்ணா அந்த ஜபத்தை கேட்டு கத்திர நினைச்சி இருக்கிறார் அந்த இந்த நிமிஷத்தில் இவன் தனக்காக ஜோமண்ணாம மற்றவனுக்காக தானே ஜோமண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நினைச்சி இருக்கிறாரு இறக்கம் பாராட்டினான் என் அன்புக்குரிய தேவடைய பிள்ளைகளை திறப்பிலே நிற்கத்தக்கதான ஜபம் மண்டாட்டு ஜபம் மண்டாட்டு ஜபம் அந்த மண்டாட்டு ஜபத்தில் இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றி திமுதி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றா தி ஒன்றா வசனத்தில் ரெண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது யாருக்கு இப்போ ஜோமனுமா அதிகாரி வாசிப்பப்போ அதிகாரிகளுக்காக ராஜாக்களுக்காக ஆளுகிறவர்களுக்காக ஆட்சி செய்கிறவர்களுக்காக ஒன்றி திமுதி ரெண்டு ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவேன் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும் நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் ராஜாக்களுக்காக அதிகாரிகளுக்காக நம்முடைய டெய்லி ஜபத்தில் வந்து இதுவே இருக்கணும் அன்றுபுறே என் மனைவி ஆசீர்வதியும் என் கணவனை ஆசீர்வதியும் என் பிள்ளையை ஆசீர்வதியும் இப்படியே வண்டி ஓட்டிட்டு போயிடக்கூடாது சரி அது நீங்கள் வந்து காமனாக நீங்கள் ஜபிக்கும் போது ஒரு நீங்கள் அந்த காரியத்தை சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் தனித்தோ அல்லது ஒரு இதோ இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஜபம் உங்கள் தனி ஜபத்தில் நீங்கள் இருக்கணும் தேசத்திற்காக ஜபிப்பது மண்டாடி ஜபிப்பது அது மட்டுமல்ல இது ராஜாக்களுக்கு ஆட்சி செய்கிறவர்களுக்காக நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் ஆட்சியாளர்களுக்காக தேசத்தை ஆளுகிறவர்களுக்காக மாநிலத்தை ஆளுகிறவர்களுக்காக ஜபிப்பது நம்முடைய கடமை அதுதான் நான் பிரதானமாக சொல்ல வேண்டியது என்னவெனில் பிரதானமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது இதற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் இன்னும் யாக்கோப்பு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாம் வேத பாடகமாக வாசிக்க கேட்டோம் அந்த பகுதியை நன்றாக திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜபத்தை குறித்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில காரியங்கள் அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவைகளை உங்களுக்கு முன்பதாக கூட்டிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே பாருங்கள் உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜபம் பண்ண கடவன் ஹலே லூயா இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை கஷ்டம் வந்துட்டா ஏன் எனக்கு இந்த கஷ்டம் ஆண்டு எதுக்கு எனக்கு அளவு பண்ணும் எதுக்கு இந்த வியாதியை கொடுக்கணும் எதற்கு இந்த தோல்வியை கொடுக்கணும் எதற்கு இந்த பிரச்சனை எனக்கு தரணும் எதற்கு இந்த இழப்பை தரணும் அப்படின்னு அவன் டிப்ரெஷன் ஆகிய ஒரு மூலையில் போய் உட்காந்துருவான் 
ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது நீ துன்பப்பட்டா ஜபம் பண்ணு கரங்களை தட்டி கர்த்தனுடைய வார்த்தை வித்தியாசமாக சொல்லப்படுகிறது உன் வாழ்க்கையில பிரச்சனையா கஷ்டமா போராட்டமா உபத்திரமா யு பிரே ஜபி அதுதான் சொல்றேன் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜபம் பண்ண கிடவன் அதற்கு சொல்யூஷன் அதான் நம்ம ஒப்பாரி வச்சாக்க ஒன்று நடக்காது ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்தாலும் ஒன்று நடக்காது துக்கத்திலே சோர்ந்து போனாலும் ஒன்று நடக்காது நம்முடைய டிப்ரெஷனில் உட்கார்ந்தாலும் நடக்காது டிஸப்பாயின்மெண்ட்டில் போனாலும் நடக்காது ஃபெயிலியர் ஆனாலும் நடக்காது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜபம் பண்ண கடவன் இன்னைக்கு இந்த வெப்பனை நம்ம எடுக்கணும் கஷ்டமருதா உபத்திரபருதா ஜபிப்பதை தவிர நமக்கு வேற எதுவும் தெரியக்கூடாது அலை லூயா கரங்களை தட்டுவோமா ஜெபிப்பதை தவிர நமக்கு தெரியக்கூடாது எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் நாம் ஜபத்திலே தான் அவரிடத்தில் தான் முறையிட வேண்டும் கர்த்தரிடத்தில் நாம் முறையிட வேண்டும் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தருடைய நாமத்தில் மட்டும்தான் நமக்கு சகாயம் வரும் உதவி அங்கிருந்து மட்டும்தான் வரும் வேற எங்கிருந்து வராது என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதை தான் நாம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது கத்தருடைய வார்த்தை தெல்ல தெளிவாக சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்குது துன்பப்பட்டா ஜோம் பண்ணணும் அடுத்து சொல்லியிருக்கு ஒருவன் வியாதிப்பட்டா அவனுக்காக என்னை பூசி ஜோம் பண்ணணுமா ஹாலே லூயா அப்போ எல்லாத்துக்குமே ஜபந்தான் வியாதிப்பட்டா அதுக்காண்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு போவதெல்லாம் நான் சொல்லலை மருத்துவத்தை கண்டுபிடிச்சது அதுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது ஆண்டவராகிய கர்த்தர் தான் அன்னைக்கே மெடிசின் பயன்பட்டு இருக்குது என்ன செய்திருக்குது வியாதியாக கிடந்த எசைக்கா மேலே அத்திப்பழ அடைய தூக்கி போட்டாங்க அத்திப்பழ அடைய தூக்கி போட்டாங்க பைபிளில் எங்கே போட்டிருக்கு மருந்து மாத்திரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வியாக்கியானம் பேசுகிறவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த காரியத்தெல்லாம் சொல்லலாம் மருத்துவத்தை கண்டுபிடித்தது ஆண்டவர் அதற்கு ஞானத்தை கொடுத்தது ஆண்டவர் எல்லாம் கொடுத்தது கர்த்தர் தான் ஏன் ஆண்டவர் ஒருத்தனை கையை வச்சு தொட்டு சோகமாக்குனாரு இன்னொருத்தனுக்கு எச்ச துப்பி மண்ணை குழப்பி ஏன் பூசி சோமான சுகமாக்குனாரு இது ஒரு மெடிசினுக்கு சமானம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா வேத புத்தகத்தில் எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் வேதத்தை திரித்து பேசுகிறது தான் தவறான ஒரு காரியமே ஒழிய அதை சரியாக புரிந்து கொண்டால் எந்த விதத்திலும் தவறுவதற்கு வழியே கிடையாது ஹாலே லூயா என் அன்புக்குரிய தேவடைய பிள்ளைகளே ஒருவன் வியாதியாக இருந்தால் அவனுக்காக என்ன செய்யணுமா ஜபம் பண்ணணும் நம்ம பதறக்கூடாது நம்ம ஜபிக்கும் போது கத்த நம்ம ஜபத்தை கேட்பார் கத்த நம்முடைய ஜபத்தை கேட்பார் பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று நான் வாசித்துட்டு இருந்தேன் அப்போது ஒரு கப்பலில் இருக்கிற ஒரு கேப்டன் அப்போ அந்த நாட்கள்லாம் கப்பல் தான் நிறையா போகும் இப்போ தான் விமானங்கள் ஆனால் அந்த கப்பலுடைய கேப்டன் ஒரு இடத்துக்கு பயணம் பண்ணால் பல மாதங்கள் ஆகும் அப்படி ஆகும் அந்த கேப்டன் வந்து திடீரெனி சிக்காயிட்டான் சுகமீனம் ஆகிட்டான் முடியாமல் இருக்க அப்போ அவனுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக ஒரு சிறுவன் எல்லா கரியத்தையும் அவனுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக அப்போ அவன் பார்க்குறான் அந்த சிறுவன் அவன் இங்கேயோ ஒரு விதத்தில் இந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு சிறு பையன் அப்போ ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டவன் எப்படி ஒரு நாகமானுக்கு அவன் வீட்டு பணிவிடைக்காரி இப்படி ஒரு தீர்க்கு தரிசி இருக்கிறாரு அங்கே போனி சொன்னானோ அதே போல் இந்த கேப்டனுக்கு உதவியாயிருந்த அந்த சிறுவன் சொன்னான் உங்கள் வியாதியை உன்னுடைய நோயை சுகமாக்குறதுக்கு ஒருத்தர் முடியும் நான் ஜபிக்கட்டுமா நான் ஜபிக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த வியாதியை குணமாக்குவார் கேப்டன் பார்க்குறான் பெரிய அவன் வயதில் மூத்தவன் அனுபவத்தில் மூத்தவன் அவன் கேப்டன் இவன் வந்து ஒரு அடிமையை போல உள்ள வேலை செய்கிற ஒரு வேலையால் இவன் பார்க்குற மேலையும் கிளியும் இவன் ஜோமன் என்ன நடக்க போகுது இவன் என்னமோ சு பிதட்டிக்கிறான் உளறுகிறான் அப்படி தான் நினச்சான் ஆனால் அந்த கேப்டன் விடாமல் இந்த சின்ன பையன் என்ன செய்திருக்கிறான் கேட்டுட்டே இருந்த நிமித்தம் அந்த கே சரி நீ என்ன செய்ய நினைக்குமோ செய்யி அப்படின்ட்டான் இந்த சிறு பையன் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கிறான் ஜபிச்சிருக்கிறான் அந்த ஜபத்த ஆண்டு கேட்டு இவன் ஜபித்த ஆமேன் என்று போட்டு முடிவதற்குள் அந்த கேப்டனுக்குள்ளே இருந்த வியாதி பலவீன நம் அவனை விட்டு நீங்கிவிட்டது ஹலை லூயா நீங்கிவிட்டது எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒருவேளை அந்த ஜபம் வியாதி உள்ளவனுக்கு அந்த விசுவாசத்தோடு ஜபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது அந்த ஜபத்திற்கு ஒரு விடுதலை இருக்குன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுதான் அடுத்த வசனத்தில் பாருங்க விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளிய ரட்சிக்கும் ஹலை லூயா அப்போ வியாதியா இருந்தால் ஜபிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு இங்கே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் 
ஜபிக்க வேண்டும் அந்த ஜபம் விசுவாசம் உள்ள ஒரு ஜபமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து பதினாறு வசனத்தை வாசிங்க பதினாறு நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும் படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜபம் பண்ணுங்கள் நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலன் உள்ளதா இருக்கிறது அடுத்தது நீ ஆண்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் சொஸ்தம் அடை மடிக்கு இஃப் யூ வாண்ட் ஏ ஹீல் நீ சுகமாக வேணும்னா என்ன செய்திருக்கணும் ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்கொருவராக ஜபம் பண்ணுங்க அறிக்கையிட்டு ஒருவேளை ரீகன்சலேஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒப்புரவாகுதல் இல்லாமல் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது அந்த ஜபம் எடுபடாதான் ஹலே லூயா யாருட்டியாவது பகை உணர்ச்சியோடு கசப்புணர்ச்சியோடு கால் புணர்ச்சியோடு இருந்து கொண்டு நீங்கள் ஜபிக்கும் போது அந்த ஜபத்திற்கு ஒரு பதில் வராது ஹலே லூயா அந்த அந்த ஜபம் கேட்கப்படாமல் போய்விடுமாம் ஹலே லூயா அந்த ஜபம் கேட்கப்படாமல் போய்விடும் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவராய் கர்த்தர் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறார் துன்பப்பட்டா ஜோமனு வியாதியா இருந்தா ஜபி விசுவாசத்தோடு ஜபி அது மட்டுமல்ல நீ ஜபிக்கும் போது யாரு பேரிலே அது குறைவு இருக்குமானால் நீ ஒப்புரவாகிட்டு இருந்து நீ ஜபி அடுத்த பண்ணுக்கு ஊக்கமான வேண்டுதல் பலன் உள்ளதா இருக்கிறது த ஃபர்வெண்ட் பிரேயர்ஸ் ஊக்கமாய் ஜபிக்கிறது மேலோட்டமாக ஜபிக்கிறது ஊக்கமாக ஜபிக்கிறது பிள்ளைகள் பாடங்களை படிக்கும் கல்லூரியிலோ அல்லது பள்ளியிலோ படிக்கிறது ஜஸ்ட்டு ஓவராலாக ஒரு கிளான்ஸ் விட்டு மேலோட்டமாக படிச்சுட்டு போகிறது இருக்குது இன்னும் டீப்பாக படிக்கிறது இருக்குது அப்போ மேலோட்டமாக படிக்கும்போது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு கொஞ்சம் இருந்து ஆனால் டீப்பாக இருக்கும்போது எல்லாமே பாயிண்டாக இருக்கும் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் அங்கே கதை அளந்து வச்சுருப்பாங்க பக்கம் போயிருக்கும் அவ்வளோதான் பக்கம் போயிருக்கும் ஆனால் டீப்பாக படிக்கும் போது எழுதிருக்கிறதெல்லாம் பாயிண்டாக தான் இருக்கும் ஹலே லூயா இதுதான் மேலோட்டமாக படிப்பதற்கும் டீப்பாக அதே போல தான் வேத புத்தகத்தை நீ பேருக்கு படிக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அதை டீப்பாக படிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மேலோட்டமாக படித்தா நீ படித்தது என்ன படித்தா நீ உனக்கே தெரியாது கொஞ்ச நேரத்தில் மறந்துடுவா ஆனால் டீப்பாக படிக்கும் போது அது உன்னோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கும் இடைப்பட ஆரம்பிக்கும் அது மறக்காது மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிரும் ஹலே லூயா அதே போல தான் ஜபிக்கிற ஜபமும் மேலோட்டமாக இல்லாதபடிக்கு அது டீப்பாக இருக்க வேண்டும் அதை தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஊக்கமான ஜபம் ஊக்கமான வேண்டுதல் பலன் உள்ளதாக இருக்கிறது அப்போ இந்த நாலு காரியத்தை இந்த இடத்துல ஆண்டவர் அருமையாய் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் ஜபிக்கிறதுக்கு துன்பப்பட்ட கஷ்டம் வந்தா பிரச்சனை வந்தா முதல்ல ஆண்டவரை நோக்கி பாரு ஹலே லூயா அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் துன்பத்திலும் நீரே இன்பத்திலும் நீரே என் எல்லாமே ஐயா நீர்தானே அப்ப எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம் அவரை ஜபிக்க வேண்டும் வியாதியோடு கூட இருந்தா நீ ஜபி என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறா விசுவாசத்தோடு ஜபி யாருட்டியாவது நீ பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவங்ககிட்ட ஒப்புரவாகிட்டு ஜபி அப்பதான் உன் ஜபம் கேட்கும் அது மட்டுமல்ல உன் ஜபம் ஒரு ஊக்கமான இருக்கணும் உப்புக்கு செப்புக்கு சோமனாத உண்மையா உணர்ந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜபிக்கிற ஜபம் கூட ஒரு பெரிய அசைவை ஏற்படுத்தும் ஹலே லூயா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வரும்போது அப்படி ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த ஜபத்தை என்ன செய்கிறாரு கேட்குறாரு அதற்கு தான் அருமையான உதாரணத்துக்கு ஆண்டவர் எளியவ சொல்லியிருக்கிறா பிறங்க அவன் நம்மளை போல பாடுள்ள மனுஷன் வானத்தில் இருந்தால் கூச்சா தீர்க்க தெரிஞ்சுனா நம்மளை போல பாடுள்ள மனுஷன் ஆனால் அவன் என்ன செய்திருக்கிறான் கருத்தாய் ஜோமன் இருக்கிறான் ஹி பிரேட் ஃபர்வன்ட்லி கருத்தா ஜோமன்னா மழை பெய்யினா பெஞ்சிச்சு நில்லுனா நில்லுச்சு ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதுதான் ஆண்டவர் இருக்கா என் அன்புக்குரிய தேவடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உதாரணத்துக்கும் கடைசியாக ஒரு ஆளை போட்டு அந்த அந்த பேசேஜ் என்ன செய்கிறாரு முடிக்கிறாரு பாரு இந்த எளியாவுடைய ஜபம் அப்படி தான் இருந்து அவன் கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் அவன் ஜபிக்கிறான் நான் நானூறு தீர்க்க தரிசிகள் பாக்கால் தீர்க்க தரிசிகள் இவன் ஒரு ஆளாக நிற்கிறான் ஏசபேல் இவன் தலையை தூக்கி போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறா எவ்வளவு துன்பம் எவ்வளவு கஷ்டம் சூறைச்சேரியில படுத்துக்கொண்டாலும் ஆண்டவர் எழுப்பி விட்டு சாப்பிட வச்சு ஜபிக்க வச்சு ஓட வைக்கிறாரு கரங்களை தட்டவுமா ஜபிக்கும் அருட்பணி அதுதான் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலே லூயா தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் துன்பத்திலும் நீரே பத்திலும் நீரே துன்பத்திலும் நீரே இன்பத்திலும் நீரே இன் எல்லாமே ஐயா நீதானே 
வேண்டும் குடும்ப ஜபம் வேண்டும் இதே போல கூட்டு பிரார்த்தனைகளும் இருக்க வேண்டும் இந்த ஜபத்திலே ஆண்டவர் அவரோடு கூட நாம் கனெக்ட் பண்ணுவதற்கு கொடுக்கிற வாய்ப்பு பிரேயர் இஸ் த மைட்டி வெப்பன் டு கனெக்ட் த லோட் ஆல் மைட்டி அவரோடு கூட இணைக்கின்ற ஒரு சாதனமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் யோசித்து பாருங்க அன்றுபுரே இந்த ஜபிக்கிற பழக்கம் எனக்குல இல்லைன்னா இன்னைக்கு அந்த ஜப ஆவியை எனக்குல ஊற்றுங்கன்னு கேளுங்க அந்த ஜப ஆவியை ஆண்டவர் ஊற்றும் போது அந்த ஜப ஆவியை கொண்டு கத்தர் நம்மளை உந்தி தள்ளுவார் ஹலே லூயா ஜபிக்கும்படி வைப்பார் அந்த ஜப பாரத்தை தருவார் ஒரு நாள் நீங்க ஜபி கேட்டாலும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற வாக்கு கிடக்கான பெருமைச்சோடு அந்த ஆவியானவர் என்னச்சுவார் உங்களை உடமாண்டாரு ஜோமனு 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 செய்வார் உந்தி தள்ளுவார் இது கடைசி காலம் ஜபம் மட்டும்தான் என்ன உன்னை பாதுகாக்க முடியும் ஹலே லூயா ஜபம் தான் உன்னை பாதுகாக்க முடியும் அவரோடு கூட வைத்திருக்கிற அந்த ஐக்கியம் மட்டும்தான் உன்னை பாதுகாக்க முடியும் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு இந்த வார்த்தைய ஒரு ஒரு சவாலாக ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து இந்த நாளில் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க தீர்மானம் எடுங்க ஆண்டு வரே என்னை ஜபிக்கிறவனாக மாற்றும் ஜபிக்கிறவனாக மாற்றும் ஜபிக்கிறவளாக மாற்றும் என்று கேளுங்க அப்பொழுதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள் ஹலே லூயா கரங்களை தட்டி கத்திரை மயிமைப்படுத்துவோமா இரண்டாவதாக ஒரு மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் என்ன நம் முதல் சொன்ன நம்பர் ஒன் ப்ரேயர் நம்பர் டூ ப்ரொக்ளமேஷன் ப்ரொக்ளமேஷன் எதை நம்ம ப்ரொக்ளைம் பண்ணணும் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிங்கள் மார்க் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வேர் ஃபிஃப்டீன் பின்பு அவர் அவர்கள் நோக்கி நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்கள் ஹலே லூயா சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்கள் என்று ஆண்டோடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறது உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்கள் proclamation proclaim the gospel nam suvisheshate arivippavargalaga irukka vendum in anbu pillegale adu oru mukkiyamaana oru kaariyamaga irukirathu suvisheshate arivikkiravargalaga aandavar namai vaithirikkar rechikkapattavane rechippai kurithu mattavargalukku solla mudiyum oru palagaramo alladhu oru palamo இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் அதை சாப்பிட்டவன் தான் சொல்ல முடியும் அந்த மாம்பழத்தை சுவை பார்த்தவன் தான் அந்த கொய்யாப்பழத்தை சாப்பிட்டவன் தான் சொல்ல முடியும் இது டேஸ்ட்டாக இருக்குன்ட்டு 
அதே போலதான் ரட்சிக்கப்பட்டவனை ரட்சிப்பை குறித்து மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஆண்டவரை சொன்னார் முதல்ல நீ உன்னை ஸ்திரப்படுத்திட்டு அப்புறம் உன் சகோதரனை பண்ண முதல்ல நீ பண்ணணும் நீயே பண்ணாமல் மற்றவனுக்கு போய் சொல்லிட்டு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் இந்த ப்ரொக்ளைமேஷனில் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டார் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிங்க அதுதான் இருக்கு காஸ்பல்னு வந்தாலே தெர் இஸ் நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் ஹலே லூயா காஸ்பல்னு நம்ம சொல்லும் போது அங்கே டிஸ்கிரிமினேஷனே வரக்கூடாது காஸ்பல் எல்லாருக்கும் உரியது அத்தனை பேருக்கும் உரிய ஒரு காரியம் ரோமர்ல பவுல் அருமையாக ஒரு வசனத்தை எழுதுவார் பாருங்க ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை திருப்பி கொள்ளுங்க ரோமர் ஒன்றில் அந்த சுவிசேஷத்தை குறித்து பவுல் அருமையாக ஒரு காரியத்தை சொல்லுவோம் பாருங்க அது எல்லாத்துக்கும் காஸ்வல் இஸ் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு வார்த்தையை அங்கே அவர் பயன்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆ பதினாறாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் ஒன்று பதினாறு படிங்க கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் போதும் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் இதை வியாக்கியானம் பண்ணும்போது இதை டீப்பா படிக்கும் போது இதை என்ன பொருள் படுது அவன் யூதனா இருக்கலாம் கிரேக்கனா இருக்கலாம் எவனா இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் சுவிசேஷம் உரியது ஹலே லூயா ஹலே லூயா கருப்பா இருந்தாலும் உரியது சுகப்பா இருந்தாலும் உரியது வயலட் கலர்ல இருந்தாலும் உரியது என்னென்ன இருந்தாலும் சரி எந்த மொழியை பேசினாலும் உரியது எந்த பாஷையை பேசினாலும் புரியுது எல்லாத்துக்கும் உரிய ஒரு காரியம் ஹலே லூயா ஆண்டு சொல்றாரு அனைவருக்கும் உரியது காஸ்பல் இஸ் ஃபார் ஆல் இது எனக்கு கிடையாது நீ யாரும் சொல்ல முடியாது அதனால தான் அன்று சொல்றாரு நீங்கள் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசிங்க மத்திய இருபத்தெட்டாம் அதிகார கடைசி நாலு வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லும் போது த கிரேட் கமிஷன் த கிரேட் கமிஷன் பிரதான கட்டளையை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் இந்த உலகத்தில் இருந்து மாம்சத்தில் இருந்து அவர் பரலோகத்துக்கு போவதற்கு முன்பதாக சீஷரெல்லாம் கூட்டு ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டு போன ஒரு காரியம் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவீங்கள் ப்ரொக்ளமேஷன் சுவிசேஷத்தை அறிவீங்க என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளை இது நம்முடைய கடமை சமயம் வாய்க்குதோ வாய்க்கலையோ இந்த இயேசு நல்லவர் என்பதை மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க நம்முடைய வாழ்க்கை தான் இனி மற்றவர்களை மாற்ற வேண்டும் நீங்கள் பழகும் போது யாரிடமாவது பேசுகிறீர்களோ அந்த கனிவான பேச்சின் மூலமாக இயேசுவை நீங்கள் பிரதிபலியுங்கள் இன்றைக்கு கிராம சுவிசேஷ ஊழியை செய்வதற்கோ கொட்டடித்து போய் சொல்லுவதற்கோ இன்றைக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அவைகளெல்லாம் குறைந்து போய்விட்டது சுவிசேஷ ஊழியங்கள் செய்வதற்கு பெரிய திறந்த வாசல்கள் இருந்த நாட்கள் எல்லாம் இப்பொழுது குறுகி கொண்டு வருகிறது ஆனால் இப்பொழுது செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அதான் தர்சனல் எவாஞ்சலிசம் என்று சொல்வார்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திக்கும் போது நீங்கள் இயேசுபை அவர்களுக்கு பிரதிபலிங்கள் அதுதான் இந்த நாளிலே செய்ய வேண்டியது எப்பொழுதெல்லாம் ஆதி திருச்சபையிலே ஒருவருக்கு இருந்தாலும் தே காசிப்பிங் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அது காசிப்பிங் சொல்லும் போது அவர்கள் மற்றவர்களை பற்றி எதுவோ குறை சொல்லல அவங்க காசிப்பிங் வந்து சுவிசேஷத்தை குறித்த ஒரு காசிப்பிங் அங்க மாறிவிட்டது ஹாலே லூயா அதே போலதான் எப்பொழுதெல்லாம் இருக்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் பேசுங்க தென்கொரியாவில் பெரிய எழுப்புதல் 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 நமக்கு அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்போ சொல்லுவாங்க அங்க உள்ள விசுவாசிகள் ஜனங்கள் எங்க எல்லாம் ஒரு மார்க்கெட்ல சந்திச்சாலும் சரி எங்க வெளியே சந்திச்சாலும் சரி அவங்க பேசுறதே அந்த ஜபம் தேவனுடைய காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் அவங்க அடுத்த கூட்டம் ஆராதனை இப்படிதான் பேசுனாங்களா இதுதான் அங்க போய் நிறைய பேர் விசிட் பண்ணிட்டு வந்தவங்களாம் சொல்லுகின்ற காரியம் அவர்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தாலும் ஒரு இடத்துல உடனே ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பார்களாம் ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்கான உடனே ஜோம் பண்ணுவாங்களாம் இடம் பொருள் ஏவல் எதையுமே பார்ப்பதில்லை ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆகவேதான் தென்கொரியாவிலே எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு பெரிய எழுப்புதல் ஏற்பட்டு இன்னைக்கு உலகத்திலே ஒரு பெரிய திருச்சபையாக அங்கே காணப்படுகிறது என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதனுடைய காரணம் என்ன ரகசியம் என்ன இதை தான் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன காரணம் என்ன ரகசியம் என்று சொல்லும் போது ஜபம் ஜபம் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை அங்கே நினைச்சது கொண்டு வருகிறது அதே நேரத்தில் சுவிசேஷம் அங்கே ரெண்டாவது என்ன செய்து சொல்லப்படுகிறது சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் அங்கு உண்டு அங்கு செல்ல இன்னும் ஆட்கள் வேண்டும் அழைக்கிறார் இயேசு அவரிடம் பேசு நடத்திடுவார் எவ்வளவோ நிற்கிறதுக்கு 
ஒருவேளை கடல் கடந்து நாடு கடந்து போய் சுவிசேஷன் சொல்லணும் இல்லை உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நீங்கள் பழகிற எத்தனை பேரோ என்னை இயேசு அறிந்து கொள்ளலையே அவனுக்கு என்றைக்காவது ஒரு முறையாவது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோமா அதான் முக்கியம் ஏதாவது சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஒரு முறையாவது உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி அவர்களை சொல்லுங்கள் அன்றைக்கி லேகியோனை பார்த்து அந்த பிசாசு பிடித்தவன் குணமடைந்தவனை பார்த்து ஏசி என்ன சொன்னான் எளிதாக ஒரு காரியத்தை சொன்னான் கர்த்தர் உனக்கு இறங்கி செய்ததை நீ போய் மற்றவங்களுக்கு சொல் இப்போ என் கூட வந்துடலாம் நான் உனக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருவேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஆல்ரெடி இந்த மல்டிடியூட் ஆர் ஃபாலோயிங் மீ ஆ என் பின்னால் வந்துட்டுருக்காங்க அவங்கள விட கூட பத்தோட ஒன்றே பதினொன்று நீ வரும்போது அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நான் உனக்கு செய்த இந்த நன்மையை போய் மற்றவங்களுக்கு நீ சொல்லி திஸ் இஸ் த ப்ரோக்ளமேஷன் ஹால் ஏ லூயான் இதுதான் ஏசு உங்களுக்கு செய்த நன்மையை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லும்போது அதுதான் சுவிசேஷத்தை பிரகடனப்படுத்துவதாக இருக்கிறது ஹலே லூயா பவுல் குருந்தியர்ல எழுதும்போது அருமையாக சொல்லியிருக்கிறான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ ஹலே லூயா இதுதான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் ரச்சிக்கப்பட்டவன் தான் அந்த ரச்சிப்பை குறித்து அந்த தாகத்தோடு கூட அந்த காரியத்தை அவன் செய்வான் குருந்தியரில் சொல்லும்போது சுவிசேஷத்தை நான் அறிக்க அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ஐயோ அப்படின்னு பவுல் அருமையான ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறது நான் பார்க்கிறோம் அது என்மேல் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது அதுதான் அடுத்தது என்மேல் விழுந்த கடமை அது என்மேல் விழுந்த ஒரு கடமையாக இருக்கிறது அதனால் அதை நான் செய்ய வேண்டும் என்று அதை அவன் சொல்லியிருக்கிறான் ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை வாசிங்க பதினாறாம் வசனத்தை ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்பது பதினாறு சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கித்து வந்தும் மேன்மை பாராட்ட எனக்கு இடமில்லை அது என்மேல் விழுந்த கடமையா இருக்கிறது சுவிசேஷத்தை நான் பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ ஹலே லூயா சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து வந்து மேன்மை பாராட்ட எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் பிரசங்கியாரு நான் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பெருமையா சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அதனால ஒன்றும் கிடையாது அந்த கிடையாது இது ஏன் மேல விழுந்த கடமை இது இட் இஸ் மை பவுண்ட் அண்ட் டியூட்டி டு ப்ரொக்ளைம் த காஸ்பல் டு அதர்ஸ் அதை சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறான் இது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ திருச்சபையே நான் ரசிக்கப்பட்டேன் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன் நீ நீ சொல்லிட்டு இருக்கியே யாருக்காவது நீ சுவிசேஷத்தை நீ சொல்லாட்டா உனக்கு ஐயோ நீ ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் நான் சொல்லலை பைபிள் சொல்லியிருக்கு உனக்கு ஐயோ சுவிசேஷத்தை நீ பிரசங்கியாது இருந்தால் உனக்கு ஐயோ இது உனக்கு சொல்லப்பட்ட ஒரு கடமை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ரெயினில் போகும்போதோ அல்லது வேலை பார்க்கிற ஸ்தலத்திலையோ அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பிளேஸில் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் வரும்போதோ இந்த சுவிசேஷத்தை நீங்கள் சொல்லணும் இந்த சுவிசேஷ விதைய விதைக்கணும் அந்த சுவிசேஷம் எவ்வளவு அர்ஜென்சி அவசரம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் ஒரு சகோதரன் நான் சந்தித்தேன் அவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக என்னுடைய மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டார் மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்ட பிறகு அப்புறம் சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு வாரத்திற்கு முன்பதாக நான் அவரை சந்தித்தேன் அப்போ சந்தித்த போது அவர் சொன்னார் நீங்கள் இந்த நாளிலே இந்த இடத்திற்கு நீங்கள் கூட்டத்திற்கு வரும்போது அந்த மீட்டிங்கில் நீங்கள் சொன்ன செய்தினால் நான் தொடப்பட்டேன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டேன் அந்த கூட்டத்தில் தெய்வ மகிமே தெய்வ பிரசனத்தை என்னால் அளவில்லாமல் உணர முடிந்தது அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு அடுத்து சொன்னார் எப்போ திருப்பி அங்கே வாரீங்க அப்படின்னு கேட்டார் எப்போ நீங்கள் திருப்பி அப்போ மாறிங்கன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தினா நிறைய அதற்குன்னு செலவுகள்லாம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு மீட்டிங்கை ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு கூட்டத்தை நீங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க வந்துடுறேன் அப்போ அவர் சொன்னார் நான் அதற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் எனக்கு சில பிஸ்னஸ் காரியங்கள்லாம் இருக்குது அதில் ப்ராஃபிட் வரும்போது கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இதுதான் சொல்லிட்டு போனார் போயிட்டு பாருங்கள் நாலு நாள் கூட ஆகலை ஒரு ஃபோர் டேஸ் கூட ஆகலை அதற்குள்ள அவர் ஃபோன் பண்ணி இங்கே வந்து அந்த கூட்டத்திற்கு தேவையான எவ்வளவு தேவையோ அந்த மணியை கொடுத்து ஸ்பான்சர் செய்வதற்காக அவர் பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டார் ஹலே லூயா ஒரு வாரம் கூட ஆகல நாலே நாள் தான் ஒன்லி ஃபோர் டேஸ் தான் வித்தின் ஃபோர் டேஸ் அவர் கொடுத்துட்டார் கேட்ட நான் சொன்னேன் நானே எதிர்பார்க்கலையே நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்திருப்பீங்கன்னு இவ்வளோ சீக்கிரமாக இருக்கு 
இல்லை அவர் சொன்னார் சோயிங் சீடு சுவிசேஷ விதையை விதைக்கிறது தாமதப்படுத்தக்கூடாது சுவிசேஷ விதையை விதைப்பதற்கு தாமதப்படுத்தக்கூடாது அதை நாம் துரிதப்படுத்த வேண்டும் அதனாலதான் என்னுடைய மதர் உடனே போய் கொடுத்துட்டு வந்துரு நம்ம பார்த்துக்கலான்ட்டு பணத்தை புரட்டி உடனே கொண்டு கொடுத்துட்டாங்க நீ ப்ராஃபிட் வர்ற வரையும் காத்திருக்க கூடாது சுவிசேஷம் அவசரம் காஸ்பல் இஸ் அர்ஜென்ட் அதனால நீ உடனே செய்யுன்ட்டு என்ன செய்யறாங்க அவங்க அம்மா கொடுத்து விட்டவனா அவர் வந்து கொடுத்துட்டு போறாரு சீக்கிரமா நீங்க பிளான் பண்ணி மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்ட்டு என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதுதான் கடைசி காலத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் ஹலே லூயா சுவிசேஷம் அவசரமாக இருக்கிறது அது அவசரம் பால் அவசரம் பால் வண்டியில் போட்டிருப்பீங்களா பால் அவசரம்னு போகுது இல்ல அதை விட சுவிசேஷம் அவசரம் ஹலே லூயா அது பால் கெட்டு போனால் கீழே ஊற்றிட்டு போயிட்டே இருப்பான் உன் வாழ்க்கை உன் ஆத்துமா கெட்டு போனால் நீ யுகா யுகமாக நரகத்தில் போய் கிடக்கணும் கரங்களை தட்டி கத்திரமாக மேம்படுத்துவோமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் உன் ஆத்துமா கெட்டு போன அந்தோ பரிதாபமாக போய் நிற்குமே என் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆகவே சுவிசேஷம் அவசரமான காலகட்டத்துக்குள் இருக்கிறது ப்ரோக்ளமேஷன் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவதற்கு த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் உடைய கடமையாக இருக்கிறது திருச்சபையின் அருள்பணி ஒவ்வொருவரும் அதற்கு எழ வேண்டும் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை நீ மறந்து போய்விடாது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது ஏன் மேல விழுந்த கடமை Bishop Vedanagyam Samuel Asiriya, he was the first Indian bishop. He was the first Indian bishop. He was the founder of Indian Missionary Society. Our Dornakal Diocese Andhra, our name is Andhra. If you look at the CSI, there is one of the confirmation of confirmation. After the baptism, confirmation is one of the child baptism. கன்ஃபர்மேஷன் அடுத்த லெவல் ஒன்று இருக்கிறது உறுதிப்படுத்துதல் திடப்படுத்தல் என்று சொல்லலாம் அந்த திடப்படுத்தல் படிக்க வருகிற அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அந்த திடப்படுத்தல அந்த ஆராதனையில் நடத்துவதற்கு முன்பதாக அந்த பேராயர் எப்பவும் சொல்வாரா அவர் வழக்கமாக சொல்கிறது அங்கே வந்திருக்கிறது அவர்களை ரட்சிப்புக்குள்ளாக நல்லாக வழி நடத்தி அதற்கு பிறகு அந்த திடப்படுத்தல் அந்த தலையிலே கை வைக்கிறது உண்டு அதுதான் ஒழுங்கு அதுதான் முறை அப்படி செய்கிற நடைமுறையில் இன்றைக்கி நிறைய அதெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு சடங்காச்சார கடமுறைக்கு போக்கில் போயிட்டு இருக்குது திடப்படுத்தல் நிறைய இடத்துல ஆனால் இதுதான் சரியான முறையில் செய்ய வேண்டிய காரியம் அப்பொழுது அவர்களை ஆண்டூருக்களாக வழி நடத்தி விட்டு உலகத்திற்குள்ளே அவர்களை அனுப்புவதற்கு முன்பதாக அந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாரையும் நிப்பாட்டிட்டு அவங்க எல்லாம் அந்த வேத புத்தகம் எடுத்து தலையில் வச்சு அவங்க ஓத்து எடுக்கணும் சுவிசேஷ அறிவிப்பது என்மேல் விழுந்த கடமை அதை நான் அறிவிக்காதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ அப்படின்னு அவ்வளோ வரும் தலையில் கை வச்சு அந்த ஓத்து எடுத்த பிறகு அவர் தலையில் பிஷப் பேராயர் அவங்க தலையில் கை வைப்பார் இதுதான் ப்ரொக்லமேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் எவ்வளோ முக்கியமானது என்பதை நாம் யோசித்து கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என் அருமையான தேவடைய பிள்ளைகளே அநேக காரியத்தை இதை செய்ய தவறின நிமித்தம் தான் இன்றைக்கு நிறையா விதமான பிரச்சனைகள் நிறைய விதமான கஷ்டங்கள் நிறைய விதமான காரிய சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறது ஆண்டுடைய சுவிசேஷத்தை நம் அறிவிப்பதற்கு வெட்கப்படக்கூடாது நான் வெட்கப்படேன் ஆரம்பிங்க இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க ஜெபிக்கிற அருட்பணி மட்டுமல்ல சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் அருட்பணியும் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதை நீங்கள் செய்யும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அழைக்கிறார் ஏசு அவரிடம் பேசு நடத்திடுவா அவர் நடத்திடுவார் ஹலை லூயா அழைக்கிறார் ஏசு அவரிடம் பேசு நடத்திடுவா அழைக்கிறார் ஏசு அவரிடம் பே மண்டையில் சேரா பாடுகளே எங்கினும் கோடி கோடி உண்டே சிந்தையில் ஆன்ம பாடம் கொண்டு மாறில் திருச்சபை மண்டையில் சேரா பாடுகளே அழைக்கிறாரே 
காலம் சமீபமாக இருக்கிறது த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் ஜெபிக்கும் அருற்பணி திருச்சபின் அருற்பணியில் என்னது ஜெபிக்கிற ஒரு அருற்பணி அன்று கொடுக்குறார் ரெண்டாவது சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் ஒரு அருப்பணியை அன்று கொடுத்துருக்கிறார் மூன்றாவதாக கடைசியாக ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற ஒரு காரியம் என்ன மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை என்னோடு கூட திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேத்யூ சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாம் கடைசியவனை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் அங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறார் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து வாசிமா ஃபார்ட்டி டூலேருந்து பசியாக இருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு போஜனம் கொடுக்கவில்லை தாகமாக இருந்தேன் நீங்கள் என் தாகத்தை தீர்க்கவில்லை அந்நியனாக இருந்தேன் நீங்கள் என்னை சேர்த்து கொள்ளவில்லை வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கவில்லை வியாதி உள்ளவனாயும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவனாயும் இருந்தேன் நீங்கள் என்னை விசாரிக்க வரவில்லை என்பார் நெக்ஸ்ட் அப்பொழுது அவர்களும் அவருக்கு பிரதியுத்திரமாக ஆண்டவரே உம்மை பசி உள்ளவராகவும் தாகம் உள்ளவராகவும் அந்நியராகவும் வஸ்திரம் இல்லாதவராகவும் வியாதிப்பட்டவராகவும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள் எப்பொழுது கண்டு உமக்கு உதவி செய்யாதிருந்தோம் என்பார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருக்கு செய்யாதிருந்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்யாதிருந்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ரெண்டு இருக்குது சிறியவர்களாகிய இவர்களுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அது எனக்கு செய்தீங்க எதை செய்யலையோ அதை எனக்கு செய்யாதிருந்தீர்கள் இதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பசியா இருந்தவங்களுக்கு நீங்க போஜனம் கொடுக்கல வஸ்திரம் இல்லாத இருந்தவங்களுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கல ஆகாரம் இல்லாதவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கல வியாதி உள்ளவர்களை விசாரிக்கல காவலில் இருக்கிறவர்களை நீங்க ஒண்ணு கண்டுகொள்ளல இப்படிலாம் இருந்துச்சு அன்று கேட்கிறாரு அப்போ சீசல் கேட்குறாங்க எப்போ நான் எப்போ நீர் அப்படி இருந்துச்சு அதான் சொல்ல சிறியவர்கள் இருவர்களுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருந்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்யாதீர்கள் எதை எடுத்து காட்டுகிற திரும்ப அந்த பகுதியை நல்லா படிங்க அருட்பணியில் சொன்ன நம்பர் ஒன் ப்ரேயர் நம்பர் டூ ப்ரொக்ளைமேஷன் நம்பர் த்ரீ சேரிட்டி த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் அறப்பணி பிறருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அருட்பணி that is also important helping to the needy people adhu dhaan andor solirka pirarku udavu marupani idhu dhaan moondavathu karyathai solra mattavarkku nam udhavi cheigindra oru karyathai andor solirkira kanda sagodhanadathil anbu kooradavan kaanada edhey nadathile eppadi anbu kooruvan 
நாம் காண்கின்ற ஒரு மனிதன் கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது அவனுக்கு உதவாமல் போனால் அது எப்படி உகந்ததாக இருக்கும் அதான் ஆண்டோ சொல்கிறார் இந்த சிறியர் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதை செய்தீங்க எனக்கு செய்தீங்க அவனுக்கு செய்யலனா எனக்கு செய்யாது இருக்கிறீர்கள் ஒரு பசியா ஒருத்தன் இருக்கிறான் பசி பசின்னு கேட்கிறான் அந்த பசியா இருக்கிறவன்ட்ட நீங்க போய் ஏசு நல்லவருப்பா நீ ஜோமனு ஏசு நல்லவர் நீ நீ ரெண்டு பிரியாணி பொட்டலத்தை உன் கையில வச்சுட்டு அவனுக்கு ஏசு நல்லவர் நீ சொல்லிட்டு இருந்தனா அந்த சுபிசேஷம் இடப்படாது உன்ட்ட இருக்கிற ஒரு சு பார்சல் எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்து ஆகாரத்தை கொடுத்துட்டு இதை சாப்பிடு ஏசு நல்லவர் அவன் நேசிக்கிறார் நீ சொல்லு அப்பதான் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஹலே லூயா அதுதான் எது முக்கியம் பசி ஆயிருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு அன்றைக்கு ஆகாரம் வேண்டும் நாங்கள் பல இடங்களுக்கு போகிறதுனால நிறைய பேர் பார்க்குறது சரிண்ணா ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுனால வி மீட் மெனி பீப்புள் சந்திப்போம் இப்போ சமீபத்தில் நான் ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு வரும்போது காரில் ஏறதுக்கு முன்ன ஒரு வயதீப ஒரு அம்மா சரிண்ணா ஒரு முதிய முதிய ஒரு அம்மா அவங்க தான் அவங்களுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பணம் கொடுத்தேன் கொடுத்து ஏசு உங்களை நேசிக்கிறாரு அவரை நம்புங்கன்னு அதுதான் சரியா எப்போ தான் சரி சமயம் வாய்த்தாலும் சரி வாய்க்காட்டாலும் சரி சுவிசேஷத்தை பிரசங்க பண்ணு அது உனக்கு இருக்கிற அந்த வெறித்தனமான எண்ணம் உனக்குல வந்தா நீ சுவிசேஷத்தை சொல்லுவா ஹலே லூயா எதுல இல்லாமல் வெறித்தனமான எண்ணம் வருது பார்த்தீங்களா அந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கு ஒரு வெறித்தனமான ஒரு எண்ணம் வரும்போது நம்மளால சும்மா இருக்க முடியாது சும்மா இருக்க முடியாது அதுதான் முக்கியம் நான் அவங்களுக்கு உதவி செய்துட்டு நான் காரில் உட்காந்துட்டேன் காரில் உட்காந்துட்டு போனு அப்புறம் ஏற டிரைவர் வண்டி ஏற எடுக்கான் அந்த அம்மா அங்கேருந்து சொல்லுது ஐயா கர்த்தர் உங்களே ஆசீர்வதிப்பாராங்கிறது ஹலே லூயா கர்த்தர் உங்களே ஆசீர்வதிப்பாராங்க அந்த அம்மா பார்த்தீங்கன்னா நாலு பட்டை நல்லா போட்டிருக்குது நாலு பட்டை நல்லா போட்டிருக்குது ஆனால் அதை சொல்லுது த சிங்கிள் வேர்ட் வில் டச் த பீப்புள் கண்டிப்பாக என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவர்களை ஆண்டவர் தொடுவார் ஹலே லூயா இதுதாங்க டீட்ஸ் இதுதான் ஆண்டவர் இதையும் ஒரு திருச்சபையில் அவர் குடிக்கிறார் இன்றைக்கு எத்தனையோ மக்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் எத்தனையோ மக்களுக்கு தேவை உள்ள மக்களுக்கு நீடிப்பு சில நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்களோ நன்றி கேட்டவர்களாக போகிறார்கள் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நாம் செய்வதை செய்து கொண்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் அதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டாஸ்க் கரங்களை தாட்டி அவர்கள் நினைக்கிறார்களோ நினைக்கலையோ ஏசு கிறிஸ்து காலத்திலே அங்கேயே பத்து பர்சன்ட் தானே நினைச்சு பார்த்தா தொண்ணூறு பர்சன்ட் மறந்துட்டானே தம்பி சந்தானம் கூட இப்போ ஆராதனை நடத்தும் போது அந்த சம்பவத்தை கூட சொன்னார் ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் நன்றி உள்ளவர்கள் பத்து பர்சன்ட் தான் இப்போ இப்போ நாக்க கூடிடுமா இப்போ நாக்க கூடுமா ஏசு காலத்திலே பத்து பர்சன்ட் தான் அப்போ இப்போ எப்படி இருக்கும் அதை விட கீழே தான் போயிட்டு இருக்கும் கரங்களை தட்டுங்க நல்லா கரங்களை தட்டுங்க ஆனா நாம் நிறுத்தக்கூடாது ஹலை லூயா நாம் நிறுத்தக்கூடாது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அந்த கிருபையை அந்த தாளந்தை அந்த உத்தரவாதத்தை நாம் செய்து கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அலை லூயா அதற்காக தான் நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் பிறருக்கு உதவும் அருட்பணி மறந்து போய்விடக்கூடாது உண்மையாக நீங்கள் ஒருத்தரை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் எங்கள பார்க்கணும் உங்கள கையில காசே இல்லைன்னா பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் பட் இஃப் யூ ஹாவ் மணி கிஃப்டுதான் அதை பார்க்கணும் ரியலி ஆர் தே இன் நீட் அது ரொம்ப பார்க்கணும் நல்லா வாட்டர் ஜாட்டமாக இருக்கணும் பிச்சை எடுத்துட்டு இருப்பான் நீ அவனுக்கு போய் போட்டுட்ருக்காத பார்க்கணும் தேவை உள்ளவங்க தானா ரியலி டிசர்வ்டு பீப்புள் தானா அதை பார்த்து நீங்கள் செய்யுங்க என் அருமையான தேவடி பிள்ளைகளே நல்லா வயிறு மூட்டை சாப்பிட்டு போய் வெளியே வர்றவனுக்கு போய் நீ நிறைய சாப்பாடு கொடுத்தா அது பிரயோஜனமா இல்லை அதுதான் சிம்பிள் யாருக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் தேவை உள்ள நீடிப்பு பிள்ளைக்க பார்த்து நீங்கள் செய்யுங்கள் இது உங்கள் குடும்பத்திலே உங்களுடைய காரியங்களே இருக்கணும் நீங்கள் செய்யும் போது தான் அடுத்தப்போ உங்கள் பிள்ளைகள் செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் இந்த சேரிட்டி வந்து அது எல்லாருக்கும் த இந்த தர்ம பணி அது எல்லார் மேலும் இருக்கின்ற ஒரு கடமையாகவும் இருக்கிறது சுவிசேஷத்தை எப்படி அறிவிக்கிறோமோ அதே போல இந்த காரியத்தையும் செய்வதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் என் நண்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளை 
அதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு காரியம் அவர் சொல்லும்போது கடைசியாக சொல்கிறார் பாருங்கள் எப்போ எங்களை வியாதி உள்ளவர்களாக கண்டிங்க போனீங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொல்லிட்டார் இந்த சிறியவர்கள் ஒருவருக்கு நீங்கள் யாருக்கு செய்யலையோ அது எனக்கு செய்யலைன்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார் இதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய அறப்பணியை குறித்து அல்லது பிறருக்கு உதவும் அருட்பணியை கொடுத்து ஒரு பெரிய விளக்கம் தேவையே இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன் என் அன்புக்குரிய தேவடி பிள்ளைகளே நீங்கள் வீட்டில் போய் இந்த மத்திய இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் முப்பத்தொன்னா வசனத்திலிருந்து அந்த அதிகாரம் முடிய ஒரு ரெண்டு ட்ரூப்பு படித்து பாருங்கள் அப்போது அந்த சேரிட்டி இது குறித்ததான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் தெரிஞ்சிடும் பிறருக்கு உதவுகின்ற காரியத்தை ஆண்டர் உங்களோடு கூட பேச ஆரம்பிச்சுருவார் ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் ஹலிலூயா ஏழைக்கு இறங்கிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என் அன்புக்குரிய தேவடி பிள்ளைகளே நம் கண்ணெதிரே யாராவது ஆர் தே இன் ரியலி இன் நீடு அவங்க இருப்பார்கள்னால் யூ ஹெல்ப் தம் அவர்களுக்கு உங்களால் ஏன்றது ஏன்றது அன்னைக்கு ஏழை விதவ லட்ச லட்சமாக காணிக்கப்பட்டியில் போடலை லட்ச லட்சமாக போடலை அவள் போட்டது ரெண்டு பைசா தான் போட்டா ரெண்டு காசு ஆண்டர் சொன்னார் அவள் தான் நிறைய போட்டா ஏன்னா அவட்ட இருந்தது ரெண்டு காசு தான் பத்து லட்சம் வச்சுருக்கிறவன் அதிலேருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் போட்டது ஒரு பெரிய காரியம் கிடையாது ஆனால் ரெண்டு காசு வச்சுருந்த அவள் அந்த ரெண்டு காசையே போட்டு போயிட்டா தண்ட ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போதுன்னு நம்ம யோசிக்கவே இல்லை அதுதான் நாம் உள்ளத்தின் ஆழத்திருந்த முழு மனதோடு கூட நாம் எதை செய்கிறோமோ அதை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அங்கீகரிக்கிறார் அதனால் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ நான் நிறையா சேரிட்டி பண்ணி இப்போ மற்றவங்களுக்கு ஏழைகளுக்குலே நான் உதவி செய்துட்டு இருந்தால் பரலவத்துக்கு போய் முடியுமா ஏழைகளுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் தாராளமாக அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறேன் நான் பரலவத்துக்கு போக முடியுமா நிச்சயமாக போக முடியாது நிச்சயமாக போக முடியாது ஆனால் நீ ரசிக்கப்பட்டிருப்பாய் ஆனால் உன்னால் மற்றவங்களுக்கு உதவாமல் இருக்க முடியாது அதுதான் அதோடைய கரையும் கரங்களை தட்டுங்க தேங்க் யூ சீசஸ் இஃப் யூ ஆர் ரியலி சேவ்டு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் உன்னால் இருக்க முடியாது அதுதான் அதோடைய காரியம் சால்வேஷன் தான் உன்னை பரலோத்து கூட்டு மோ மொழிய இது கிடையாது இதை மூணையும் பார்த்து நான் இன்டர்லிங்க் ஜெபிக்கும் ஒருத்தனால் சுவிசேஷத்தை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது ஹலே லூயா ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனால மனுஷியால சுவிசேஷத்தை சொல்லாம இருக்க முடியாது ஆத்தும வாரம் உள்ளத்துல பொங்கி எழுந்துட்டே இருக்கும் அந்த ஜெபிக்கிறவனால சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறவனால ஒரு ரியலி ஒரு தேவை உள்ள மனிதரை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது எதையாவது கொடுக்க ஆரம்பித்து விடுவான் ஹலே லூயா இதுதான் இந்த வெரி பேசிக் த ஃபண்டமெண்டல் இந்த மூணுக்கு தாண்டி இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் கிடையாது எல்லாமே இந்த மூணில் அடைஞ்சிருக்குது எத்தனை விதமான ஐம்பது வழி ஐம்பது விதமான ஊழியங்கள் நடக்கலாம் நூறு விதமான ஊழியங்கள் நடக்கலாம் ஆனால் அத்தனையும் இந்த மூன்றின்கு கீழே தான் காணப்படும் ஹலே லூயா அத்தனையும் இந்த மூன்றின்கு கீழே தான் காணப்படும் என் அன்புக்குரிய தேவனுடைய பிள்ளைகளே திருச்சபையின் அருட்பணி த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் மூணு காரியத்தை உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் ஒன்று ப்ரேயர் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதனாக மனுஷியாக உருவெடுங்கள் மாறுங்கள் தேசத்திலே அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கிறதுக்கு ஆண்டவர் தேடிட்டு இருக்கார இன்னைக்கு சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் இருக்கிறேன் ஐ எம் ஹியர் நான் இருக்கிற சாமி என்னை பயன்படுத்துங்க அந்த ஜவாவி எனக்கு ஊத்துங்கன்னு கேளுங்க ரெண்டாவது ப்ரொக்ளமேஷன் சமயம் வாய்த்தாலும் சரி வாய்க்காட்டாலும் சரி இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது ஏன் கடமை இட் இஸ் மை டியூட்டி டு ப்ரொக்ளைம் த காஸ்பல் அதை செய்யலன்னா அது ஐயோ வேண்டாம் ஐயோ வேண்டாண்டு வரே நான் செய்கிறேன் ஒப்புக்கொடு ஒப்புக்கொடு கடைசியாக பிறருக்கு உதவும் அருட்பணி தேவை உள்ள மக்களை பார்த்தா உங்களால் எந்த உதவியை செய்யுங்க பிறருக்கு உதவி செய்யுங்க அதனால் ஆண்டோடைய நாம மயிமைப்படும் அது அவருக்கு செய்வதற்கு அடையாளம் என்று வேதம் சொல்லுகிற எனக்கே செய்தீர்கள் கத்திற்கு செய்வதற்குரிய காரியமாயிருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த மிஷன் ஆஃப் த சர்ச் திருச்சபையின் அருப்பணியான இந்த மூன்று காரியங்களும் இந்த திருச்சபையில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பார்க்கின்ற கவனிக்கின்ற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அது காணப்படும் போது நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாயிருக்கும் உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நீங்கள் கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டுடைய கரம் உங்களோடு கூட இருந்து வழி நடத்தும் அந்த பாக்கியத்தை நீங்கள் பெற்று அனுபவிப்பதற்காக உங்களுக்காக நான் செபிக்கப் போகிறேன் ஆண்டவருக்கென்று உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்களா லெட் எஸ் ஆல் ஸ்டாண்ட் நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் தேங்க் யூ ஜீசஸ் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் நன்றி ஆண்டு வர நன்றி கேட்ட சத்தியத்தை ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய மனதில் கொண்டு வருவோம் தேங்க் யூ லார்ட் தேங்க் யூ ஜீசஸ்
சுவிசேஷம் அவசரமானது அவசியமானது தேங்க்யூ லார்ட் அன்றோட்ட ஒப்பு கொடுங்க இது கடைசி நாட்களுங்க ஜபிக்கிற பழக்கம் உங்களுக்கு இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த ஜபம் தான் உங்களுக்கு ஒரு பவர் ஒரு வல்லமை அன்றுவரை என்னை ஜபிக்கிறவனாக ஜபிக்கிறவளாக மாற்றுன்னு கேளுங்க அன்றுட்ட கேளுங்க ஜபிக்கிறவனாக ஜபிக்கிறவளாக என்னை மாற்றுங்க அப்பா என்னை மாற்றுங்க அன்றுவரே தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஜபிக்கிறவனாக மாற்றும் அப்பா அந்த ஜபாவை எனக்குள்ள தாரும் ஊக்கமா ஜோமன எனக்கு பலன தாரன் கேளுங்க ப்ரொக்லமேஷன் எஸ்ப்பா என் வாழ்க்கையில நீங்க செய்த நன்மையை நான் மற்றவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்றேன் எனக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா அதுதாங்க சுவிசேஷம் பெருசா ஒண்ணு நீ போய் சொல்ல வேண்டியது இல்லை கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில என்ன செய்தாரோ அதை சொல்லு மற்றவங்களுக்கு அதுதான் குட் நியூஸ் அதான் காஸ்பல் தட் இஸ் ப்ரொக்லமேஷன் தேங்க்யூ லாட் அது அவசரம் Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And the prayer. இந்த அருட்பணிகளை செய்வதற்கு என்னையும் என் குடும்பத்தையும் எங்கள் திருச்சபையும் நீர் பயன்படுத்தும் என்று கேட்போமா எங்களை உங்களுடைய கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சொல்லுவோமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் கடைசி காலத்தில் வாழ்றோம் இந்த உலகம் எவ்வளவு காலத்துக்கு நீ இருக்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது யாராவது நினைத்து பார்த்திருப்பார்களா பெரிய பெரிய நிலநடுக்கத்திலே தேசங்களே உள்ள போயிட்டு இருக்குது அப்பா தேசங்களே உள்ள போயிட்டு இருக்குத யாராவது நினைச்சு பார்த்துருப்பாங்களா தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் இதுதான் கடைசி காலம் வாத்துமாவை இழந்து விடாத இழந்து விடாத தேவனுக்கு இன்று உன்னை அர்ப்பணிப்பியா ஒப்பு கொடுப்பியா ஒரே ஒரு அர்ப்பணிப்பின் பாடலை பாடுவோமா தேங்க்யூ அர்ப்பணி தேன் என்னை மூச்சிலுமா அற்புத நாதா உம் கரத்தில் அனைத்து ஊமக்கே சொந்தமன்றே அன்பரே என்னையே தத்தம் செய்தேன் அனைத்தும் ஊமக்கே சொந்தமென்றே அன்பாரே என்னையே தத்தம் செய்தேன் அனைத்தும் கிறிஸ்துபுக்கே எந்த நாணைத்தும் அர்ப்பணமே என் மூளு தன்மையில் ஆவல்களும் அனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்கே என் மூளு தன்மைகள் ஆவல்களும் அனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்கே அன்புள்ள இயேசு சாமி மினாண்டியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா இந்த செய்தியை கேட்ட என் அன்பு திருச்சபை மக்களுக்காக இதை யூடியூப்ல கேட்க போகிற அன்புக்குரியவர்களுக்காக ஒவ்வொருவருக்காக நான் செபிக்கிறேன் ஈஸ்வர் சாமி அன்றுபுரே உம்முடைய அருள் பணி மேலானது உம்முடைய அருள் பணி உன்னதமானது உம்முடைய அருள் பணி விளையேற பெற்றது அந்த உத்தரவாதத்தை நீ திருச்சபையாக எங்களுக்கு நீர் கொடுக்கிறீர் அப்பா ஜபிக்கும் அருள் பணியை குறித்து பேசு இன்றைக்கு ஜபாவி எனக்குளை தாரும் என்று கேட்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஜபாவியின் ஓற்றுமீராக 
சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் அருள் பணி ப்ரோக்லேமேஷன் அப்பா உம்மை பற்றி சொல்வதற்கு எனக்கு அருள் புரியும் என்று கேட்கிற பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும் பிறருக்கு உதவும் அருள் பணி தகப்பனே என்னால் இயன்றதை மற்றவர்களுக்கு நான் உதவி செய்ய எனக்கு அருள் தாரும் என்று கேட்கிற பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும் யாரெல்லாம் உண்மையா இந்த பிரார்த்தனையில என்னோடு கூட இணைந்து ஒப்பு கொடுத்து அர்ப்பணித்து தீர்மானத்தோடு ஜபிக்கிற பிள்ளைகளை மாத்திரம் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஒரு விசேஷித்த கிருபை அவர்கள் மீது வைப்பீராக அப்பா உமக்கென்று எழுந்து பிரகாசிக்க ஜொலிக்க நீர் உதவி செய்யும் தேவ கிருபையும் ஆசீர்வாதம் உடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பதாக எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கை செலுத்துகிறோம் நிறைவேற்றுக்கொள்ளும் இயேசுபி நாமத்தில் வேண்டிக் குளிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்